，刚刚把这几个小的全部喂饱了，有事儿要出去两天，把他们送朋友那儿寄养两天。现在这么大了，一天喂个三四次就差不多了。瞧瞧这老大，已经长成这个样子了，长得还是不错的啊。这个家伙的颜色看起来和老大差不多喂。这一门三兄弟，该不会都长得一模一样吧？小绿桃今天也要送走了，不过没关系，我们还能见面，因为帮我照顾其他小鸟的就是他家。等我回来的时候，还可以见见他。这家伙好像不是很留恋我的样子呀，一副无所谓的态度。胖子和小灰灰就让他们待在保温箱里，这两个家伙基本上都已经断奶了。可以自己吃了，我会把食物和水给他们放好，肯定是饿不到的。还有大家经常问我的芦丁鸡，看吧，现在还剩下两个，跑了一个，一直没有找到。他们具体多大我也记不清楚了，反正目前为止还没有开始生蛋哦。二黑和老三一脸好奇的看着我，可能他也在想，这一大早的拍我干嘛哩？觉都没睡醒，这大哥我也把他抓来关了，毕竟我会不在家两天。他这属性吧，就和一只二哈差不多，不关的话，怕是等我回家，家都要不了了。瞧这样子，他应该还不知道发生了什么事儿。<笑>锤两下，老十四。哟，今天挺给面子的啊！再来。其实他会的还不少，他就是不吹这家伙。要打架是吧？嗯。大黄还是老样子，巴不得天天粘着我。一会儿我会把他们的粮和水全部弄好，吃个两三天是没有问题的。像这种成年鸟，本来一天它就吃不了多少，就是不知道两天不见，它会不会有些想念我？两只鸭子也会把它关好。不关的话，我怕等我回家鸭毛都看不到了。至于小伙子的话，猛男已经给他放到一起去了，希望这两天他们趁我不在的时候，赶紧培养培养感情。不过目前来看，还没有什么反应啊。可能对我离开最不关心的就是这两个家伙了。从回家到现在，反正有我没我，他们都挺无所谓的。装了这么多水，喝个两天应该没什么问题吧。胖子和小灰灰暂时就让他们在保温箱里了，吃的全部放好了。看吧，还是挺丰盛的，水在这边。胖胖要乖哦，<笑>还知道点头